Этот матч с уверенностью может претендовать на звание спортивного события года. Матч Кыргызстан-Австралия состоялся впервые в истории кыргызского футбола. И наша команда, как и ее болельщики, не ударили в грязь лицом. Несмотря на счет 1-2 в пользу наших соперников, сборная Кыргызстана вышла победителем в этой игре. Шутка ли сыграть так против действующих чемпионов Азии? Игра против австралийской сборной состоялась на Бишкекском стадионе имени Дулина Мурзакова. Вот так нашу команду встречали фанаты. Более решительные из них даже разукрасили свои лица в цвета национального флага и взяли с собой барабаны, чтобы во время матча поднимать весь стадион в поддержку любимой команды. Мы сегодня будем болеть, поддерживать. Уже на второй минуте матча подопечные Александра Кристинина были обескуражены быстрым голом австралийцев. Капитан соперников Майл Лединок точно исполнил штрафной. 1-0. Остальные минуты первого тайма для болельщиков сборной Кыргызстана прошли в томительном ожидании. Каждый надеялся на гол наших футболистов. Кыргызская команда провела серию блестящих контратак. Однако поразить ворота противника в команде Александра Кристинина в первом тайме так и не удалось. И счет на табло до конца первой 45 минутки так и не изменился. Один это не пять. Победим, победа будет за нами, конечно. Наши очень хорошо держатся. Мы очень сильно болеем за них. Наши футболисты, мне кажется, против чемпионов Азии играют просто классно. Хорошо. Мы думаем, что второй тайм мы обязательно забьем. Несмотря на разницу в классе, наши футболисты доминировали большую часть матча. Однако большая часть атак команды заканчивалась нерезультативно. На 67-й минуте матча Томас Оуэр воспользовался одной из редких контратак Австралии и удвоил счет после розыгрыша углового. Трудно описать то, что происходило в этот момент на стадионе. Было видно, что сердце у болельщиков ёкнуло. Каждый верил в то, что наша команда не проиграет в сухую эту игру. Пусть и чемпионом Азии. И эта вера объединила весь стадион. С приближением конца второго тайма болельщики все больше скандировали «Кыргызстан Алга». И вот свершилось в добавленное арбитром время. На 92-й минуте игры Алмазбек Мирзалиев блестяще подключился в удар с углового. Гол. Счет игры 1-2. Однако Мирзалиев Залиев лишь исполнитель гола, так как настоящий автор гола – народ Кыргызстана. Несмотря на поражение, стадион гордился своей командой. А на лицах болельщиков не было уныния. Они понимали, что сборная полностью выложилась. Игроки сделали все, что могли и даже больше в поединке с более классной, опытной и сильной сборной Австралии, которая выжила максимум из минимума и увезла из Бишкека три очка. Я приехал на матч из Баткена. Мы с друзьями хотели поддержать свою команду. Думаю, мы исполнили свою задачу. 1-2 против Австралии для нас уже победа. Весь матч мы ждали гола и совершилось. Мы забили гол австралийцам. Счастье переполняет душу. Кыргызстан чемпион! Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Кристинин, в свою очередь, расстроен результатом матча, но не имеет претензий к игрокам в части самоотдачи и желания победить. В принципе, то, что планировали, в то и играли. Единственное, немножко нам сегодня не повезло, створ ворот ударов было мало. Ударов было достаточно, но в створ попали мы мало, соответственно, отсутствие голов. Зарубежная пресса заявила, что не ожидала подобной игры от кыргызской сборной по футболу. Британская The Guardian пишет, что австралийцы растерялись и им не удалось окончательно победить кыргызстанцев, от игры которых, можно сказать, на стадионе пыль стояла столбом. Более того, как пишут онлайн-издания Fox Sport, The Roar, Newscom и другие, во время игры в Бештеке были ситуации, когда возникала угроза, что Австралия может проиграть команде Кыргызстана. На своем официальном сайте австралийская сборная по футболу признала, что в отборочных играх чемпионата мира 2018 года они с трудом обыграли своих конкурентов из Центральной Азии. А также то, что в нашей стране много талантливых игроков и есть живой интерес к игре. Кыргызстан продолжал наслаждаться всю игру, совершая быстрые контратаки, а защитникам и полузащитникам Сокерус с трудом удавалось остановить этот натиск. Быстроногий землянухин стал настоящей проблемой для нас. В Бишкеке мы заметили много талантливых и трудолюбивых форвардов сборной Кыргызстана. После этого матча справедливо сказать, что очень немногие сборные Австралии в стартовой игре покрыли себя славой. Сборная едва боролась, чтобы справиться с энергичными хозяевами поля. 
Фанаты австралийского сокеру разделились на два лагеря. Некоторые из них рады, что этот матч прошел атмосферно. Наша сборная действительно смогла стать достойным соперником и показала интересную игру. Другие огорчены игрой своей любимой команды, но все же восхищены командой Кыргызстана. Молодцы Сокеру за получение очков. Огромное уважение также Кыргызстану и его болельщикам. Не могу дождаться ответной игры. Хм, они играли в удовольствие, а мы были жалкими на их поле. Я выключил телевизор после первого тайма. Я не смог смотреть на эту игру. Сокерус. Наша сборная проиграла в счете, но этот проигрыш дорогого стоит, ибо поражение перед таким противником равно многим победам. После двух туров сразу три команды в нашей группе набрали по три очка. Австралия, Иордания и Кыргызстан. В активе Таджикистана и Бангладеш по одному очку. Матчи третьего тура в группе «Б» пройдут 3 сентября. В этот день Австралия дома примет Бангладеш, а Кыргызстан отправится в гости к сборной Иордании, которая пропускала второй тур. Игра Кыргызстан-Австралия совершенно поразила кыргызских болельщиков. Мастерство наших футболистов выросло на порядок. Ведь еще недавно наши футболисты терялись на матчах такого уровня. И зачастую становились мальчиками для битья. Мы стали свидетелями того, как тысячи соотечественников снова объединились в одну страну и испытали гордость за свой народ. Вот в этом и был главный урок этого матча. И именно в этом наша победа. Алтамик Талантбеков, Пехназар Шермамбетов, Общественный Первый канал.